Hola jardineros, ¿cómo están? Mi nombre es Kenny, le hablo de la ciudad de Barranquilla, ya saben dónde me ubico. Bueno jardineros, les quiero hoy hablar de unas hermosas plantas con muchísimas flores y que florean obviamente todo el año. Les voy a sacar 10 plantas de mi jardín que se las voy a súper recomendar porque florean todo, todo el año. ¿Quién no quiere tener flores en su jardín? Por favor, personalmente amo las flores, ¿quién no? Bueno, jardineros, hoy vamos a sacar de mi jardín, van a ser testigos, las 10 plantas que las voy a súper recomendar, que son de muchísimo sol, aparte de que ya yo he lidiado con ellas desde hace mucho tiempo y con seguridad que sí les va a durar y aparte de eso que los cuidados son muy, muy sencillos, así que bienvenidos. Pero antes de empezar, quiero mostrarles unos hermosos coleos. Bueno, para mis hermosos suscriptores de la ciudad de Barranquilla, les tengo una gran sorpresa. Bueno, jardineros, estén pendientes. Recuerden que tiene que ser solo la ciudad de Barranquilla, ya que no puedo dar, hacer estos envíos a otras ciudades. Así que vamos y les muestro. Bueno, jardineros, para mis hermosos suscriptores, les voy a obsequiar estos lindos coleos. Así que vayan a mi página de Instagram para más indicaciones. Estos se lo merecen, o sea, todos se merecen premios, pero estas plantitas no pueden ir muy lejos porque son muy frágiles. Entonces ya saben, mis bellos suscriptores, ahí les tengo estos hermosos regalitos para ustedes. Así que vayan a mi página y charlamos sobre el envío de ellos. mis jardineros, vamos a sacar las 10 plantas a San Floreadas todo, todo el año. Quiero resaltar algo, hay miles y miles de plantas en el mundo que florean todo el tiempo, unas que son de climas mucho más frescos y otras de climas mucho más calientes que el mío. Ustedes saben que yo vivo en la costa, en Barranquilla Atlántico y aquí el sol es terrible y la temperatura del sol es inclemente. Así que estas plantas no van a tener ningún problema como ya les dije. Entonces vamos, vamos, vamos. Esta planta se llama Bugambila Trinitaria o Juanita. Es enana y además de eso es variegada, jardineros. Miren sus hermosas hojas. Bueno, ¿qué les cuento de esta hermosa planta? Esta planta puede estar en la tierra, en macetera, en una jardinera o así como la tengo yo. Colgante, porque ella cae. Esta planta, ¿qué le gusta? Es un buen sustrato. Eh, muchísimo sol y como la tenemos en maceta pequeña ella se pone triste y necesita es cuando nos avisa que necesita agüita a estas plantas no le gusta mucho el agua tengan en cuenta que estas plantas son de muchísimo sol y de sequía cuando digo sequía no me refiero a que nunca le van a echar agua sí señor tienen que echarle agua pero poca que lo lindo de estas trinitarias juanitas Trinitaria Juanita, veraneras o bugambilas, que florean todo el año y aparte de eso, los cuidados son muy sencillos. Lo más bonito, y aparte de sus hermosas flores, es que esta planta cuando eh, siente que le falta el agua, se estresa y empieza su hermosa floración. Las trinitarias tienen mucha variedad de flores, blancas, rosadas, fucsias, eh, rojas, bueno... Aquí hay un color espectacular. Mírenlo, qué bello, qué bello. Así que esta es la primera planta que voy a sacar de las 10 que acabo de nombrar. Jardineros, tenemos la penta. Yo ya le hice un videito de la penta que se lo voy a dar súper recomendado. Igual que la bugambila. Bueno, la penta, ay, amo esta planta, tiene una gran variedad de flores. Les cuento que esta planta también le encanta el sol, no le, no le gustan los encharcamientos, no le gustan los eh, fertilizantes químicos porque se muere. Toca estar muy pendiente de ella porque le, le cae muchísima cochinilla mosca blanca. Así que tienen que estar pendiente, revisarla y quitarle esta plaga porque si no su mata muere. Es una planta muy agradecida, cuidados muy fáciles y lo más hermoso, te florea todo, 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 todo el año. Y 
¿Quieres que, le, ¿Quiere que les diga algo mucho más mágico? Pues les cuento que esta planta trae muchas mariposas y los colibríes. Ay, yo vivo enamorada de esta planta porque a mí me visitan todos los días maripositas y colibríes. Qué más mágico que tener estas preciosuras. Esta es roja y yo tengo un poco y tengo rosadas, blancas, fucsias, en fin. Así que se las súper recomiendo para que la tengan en su bello jardín. Así que vamos con otra. Jardineros, nuestra tercera planta, el plumbago o flor azul. También les hice un videito de esta preciosa planta. Facilísimo los cuidados. Y mire las flores que nos regala, ramilletes, moños de flores todo el año. Cuidados fáciles, un buen sustrato, agüita y muchísimo sol para que esta preciosura esté así. ¿Qué tal estas flores azules en nuestro jardín? Por Dios, lo más hermoso y maravilloso de nuestra naturaleza que Dios nos ha dado. Flores azules en nuestro jardín, una combinación perfecta. Cuidados muy sencillos de esta planta. Eh, tratar de no eh, con sus ramitas porque son muy frágiles, así que mucho cuidado con ella. Tengo también videito de ella, así que por favor vayan y lo ven para que aprendan cómo cuidar estas preciosas plantas. Vamos con nuestra cuarta planta. Lantana, planta rastrera, flores amarillas. Así es mi hermosa planta. Así es todo el tiempo. Cuidados sencillos, mantenerla húmeda, un buen sustrato y mucho sol. Bueno, esta la tengo en semisombra que le da sol las primeras tres horas de la mañana y es suficiente para que esté así de preciosa. También les hice videito de ella. Es una planta que no le gustan los trasplantes. Cuando usted siembre su planta de lantana, déjala que diga. Porque si se le ocurre trasplantarla, ay amigos, les cuento que su planta se pone triste o simplemente se muere. Así que esta planta es muy delicada por ese lado. De resto, pasa así espectacularmente hermosa y le encanta a las mariposas llegar a ella así que miren esta belleza flores amarillas en mi jardín qué más bueno ya saben los invito a que se suscriban en mi canal dedito arriba si ven la campanita de notificaciones jardineros para que conozcan mucho más de mi jardín así que seguimos con mis 10 plantitas de muchas flores Camarón, así es conocida esta hermosa planta, camarón, la verdad es que a mí me encantan las flores amarillas, creo que le dan la chispa a mi jardín, el toque ideal para que mi jardín sea perfecto, bueno, ¿qué les cuento del camarón? Le encanta estar húmeda, cuando le falta el agua, ella simplemente se deshidrata, avisándonos que quiere agüita, amigos, un buen sustrato y abonarla cada 20 días. Yo las abono a todas mis plantas cada 20 días con humus de lombriz, con el té o con el abono. Y con los químicos cada dos meses. Ya muy pronto les voy a enseñar cómo fertilizo mis plantas. Esta planta requiere de muchísimo sol para que mantenga así. Mire esa belleza. Así que se la super recomiendo para que tengan un jardín mágico como el mío. Jardineros, que más que las mini rosas, ay por favor, el complemento ideal para mi jardín. ¿Quién no ama las rosas? Por Dios, aquí tengo estas que las voy a trasplantar, pero también tengo rosas que ahora les voy a mostrar, amarillas y rosaditas. Estas rosas son mágicas. Les cuento que para trasplantar estas rosas, debo hacerlo con un sustrato el pH semi ácido así que para ellas también les acabo de hacer un videito cómo las trasplanto y cómo las abono ya saben rositas para nuestro jardín y cuidados muy sencillos no las mojen eh, no mojen sus hojas jardineros porque ya saben que se ponen amarillas y se llenan de hongos así que mucho cuidado con ellas y por favor vean mi video ahí les enseño cómo trasplanto y cómo cuido mis rosales miren jardineros yo les he hablado y, aún, y le hice un video a ustedes de cómo eh, tenemos nuestras vincas así de hermosas y llenas de flores bueno también las vincas son de muchísimo sol un cuidado muy básico muy sencillo para que estén así llenísimas de flores miren estos colores tan hermosos 
miren, miren esta belleza jardineros, recuerden que esta las pude hace un mes y mire cómo ya van todas hermosas, ya muchas ramitas nuevas y vienen flores por cantidad, esta planta es de muchísimo sol, cuidados muy sencillos, sustrato, un buen sustrato como ya les dije y agüita, así que aquí tengo mis vincas, así que aquí tengo mis vincas en mi maceta, recuerden que cuando las vincas se alargan demasiado hay que podarlas para que ya vuelvan a reiniciarse y tener una floración divina, así que ya saben sin miedo amigos cuando vayan a, pod a podar sus plantas hay que hacerlos y con las vincas hay que hacerlos siempre. Jardineros, este es mi trébol morado o trébol mariposa. Cuidados súper facilísimos. Agüita, amigos, agüita le gusta estar húmedo y pasa así llenito de flores. Súper recomendaciones. Jardineros, no estén trasplantándolos porque se ponen súper malucos, se quieren morir. Ellos vuelven y se levantan, pero lo ideal es que no los estén trasplantando porque ella es muy delicada por este lado. Un buen sustrato y mantenerlas húmedas. Cuando está falta de agua, se caen. Sus hojas avisando, por favor, hidratan. Entonces, aquí está nuestro trébol morado o trébol mariposa llenito de flores y así se la pasa hermosa esta planta esta planta se llama isora o coralito como se le conoce aquí en colombia y en la costa es una planta de muchísimo sol para que mantenga así de preciosa ella sí descansa un tiempo póngale usted 20 días 15 días y vuelve y reinicia con su floración tiene gran variedad de flores amarillas blancas rosadas este color que es como un naranjadito y pues requiere un buen sustrato y la verdad es que no le gusta el encharcamiento, ella es de poca agua así que mire esta belleza esta planta es de mi vecina y la estoy mostrando porque también es una planta de mucha floración y que obviamente florea todo, todo el año así que aquí se la, aquí se la presento mire esta belleza Esta hermosa planta se llama Diplademia, viene en rojo, en blanco, en rosado y en fucsia. Esta planta es una enredadera y la verdad es que todo, todo el tiempo a jardineros pasa así, con nuestra, estas flores que parecen unas campanas. Miren esta belleza, son grandes. Y ¿sabes qué es lo mejor? Que le encanta el sol. Un buen sustrato, a bonito cada 20 días y no le encantan los encharcamientos porque se nos muere. Jardineros, ya saben que les mostré 10 plantas que saqué de mi jardín, plantas que yo misma eh, pues las he tenido de chiquita, las he criado porque desde pequeñitas así las compré y pues estos son los resultados de un buen cuidado aparte de eso que las ubico en el sol porque ya requieren de muchísimo sol como ya les vine diciendo siempre aclaro algo el, hay muchas plantas muchas plantas mucha variedad de plantas de muchísimo sol muchísima sequía pero yo estoy sacando plantas de mi jardín plantas que yo misma eh, tengo la experiencia con ellas y que de verdad doy fe y les confieso y les aseguro que las pueden tener en su jardín así que pierdan el cuidado de que no les va a florecer de que se les va a morir recuerden un buen sustrato un buen riego moderado y por favor sol entonces, bueno, jardineros, espero que les haya gustado este video. No se les olvide de ir a Instagram a visitar mi canal, que ahí siempre estoy colocando eh, historias, actualizando mi jardín todo el tiempo. Suscríbanse en mi canal, dedito arriba, activen su campanita de notificaciones. Gracias por esos hermosos comentarios que ustedes siempre me hacen a mí. De verdad que lo llevo en el corazón. Y pues bendiciones para todos. Bye, bye.